കഴിഞ്ഞ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ റോമിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന ഇന്നസെൻറ്റ് ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആ ഇന്നസെൻറ്റ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രസിദ്ധരായ ചില വിശുദ്ധന്മാരുടെയും വിശുദ്ധകളുടെയും ചരിത്രം ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്തുള്ള പ്രസിദ്ധയായ ഒരു വിശുദ്ധ ഒളിമ്പിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധയാണ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയുടെ പേര് ഒളിമ്പിയാസ് എന്നായിരുന്നു ഗ്രീസിലെ ദേവന്മാരെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന പർവ്വതത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഒളിമ്പസ് പർവ്വതം ഈ ഒളിമ്പിയാസിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെടുത്ത് വളർത്താൻ വേണ്ടി പ്രകോപ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തിയഡോഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ അവരെ ആ കുട്ടിയെടുത്ത് വളർത്തി ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ഈ ഒളിമ്പ്യാസ് ഈ ഒളിമ്പ്യാസിനെ കത്തോലിക്ക സഭ വിധവ സ്ത്രീകളുടെ വിഡോസ് അവരുടെ വിശുദ്ധിയായിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരു കാരണമുണ്ട് പ്രകോപ്യസും തിയഡോഷ്യയും ഒളിമ്പ്യാസിനെടുത്ത് വളർത്തി അതിസുന്ദരിയായ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പലരും ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോഴാണ് തിയഡോഷ് ചക്രവർത്തിയുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അന്ന് ട്രഷർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആൾ നെമ്പ്രൈഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വന്നത് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വല്ലാത്തൊരു വയ്യാത്തൊരു ബന്ധുതയാണ് അത്ര ഉയർന്ന ബന്ധുതയാണ് അങ്ങനെ നെമ്പ്രീഡിയസിനെ അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചു തിയഡോഷ്യ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒളിമ്പ്യാസും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അംഗമായി ചേർന്നിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നെമ്പ്രൈഡിയസ് മരിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് രോഗലക്ഷണം കേൾക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കാണ് മരണ കാരണം ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ തിഡോഷ് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു നീ വേറൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കണം അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുണ്ട് നീ കാണാൻ വളരെ സുന്ദരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വേറൊരു പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കണമെങ്കിൽ ഈശ്വര നിശ്ചയം ആണല്ലോ ഞാൻ വിധേയമാണെന്ന് അത് ഞാൻ എന്തിനാണ് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അവൾ വിവാഹം കഴിക്കാതെ അവൾ ചെയ്തത് അവളുടെ വിശാലമായ സമ്പത്ത് രണ്ടായി പകുത്തു ഒരു പകുതി കഥോലിക്കാസവി കൊടുത്തു മറ്റേ പകുതി അവൾ വിറ്റ് ആ പൈസ അവൾ താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം വീതിച്ചു കൊടുത്തു അവളുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാനായി വീതിച്ചു കൊടുത്തു വസ്തുവില്ലാത്ത കുറച്ച് ഏറെപ്പേർക്ക് വസ്തു കൊടുത്തു സഭയാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു മഠം സ്ഥാപിച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഠം ഒളിമ്പ്യാസ് അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ച് പുണ്യപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒളിമ്പ്യാസിനെ പറ്റി അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവ കഥകളുണ്ട് ഏറ്റവും ഭയങ്കര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയ ആൾ മാർട്ടിൻ ഓഫ് ടൂൾസ് ആണ് വിശുദ്ധിയായ ഈ സ്ത്രീയെ പറ്റിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോ അന്നത്തെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന വിശുദ്ധനായ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോ പേജുകൾ നിറച്ചാണ് ഈ വിശുദ്ധയെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പീറ്റർ സബാസ്തെ മറ്റൊരു വിശുദ്ധൻ അദ്ദേഹം ഈ മഹതിയായ സെയിൻറ്റിനെ പറ്റി വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി വിശുദ്ധന്മാരുടെ പരാമർശനങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനം ഈ കന്യാസ്ത്രിക്കുണ്ട് മഹാനായ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഒളിമ്പ്യാസിൻ്റെ ജ്ഞാനപിതാവ് ജ്ഞാനപിതാവും കുമ്പസാര പിതാവും ഒക്കെ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിനായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ജ്ഞാനപിതാവാകണമെങ്കിൽ ആ സെയിൻറ്റിൻ്റെ മഹത്വം എത്ര വലുതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ നാട് കടത്തപ്പെട്ടത് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ നാട് കടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ സഭയിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒളിമ്പ്യാസിന് കിട്ടാതായി അപ്പോൾ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശത്രുവായ ഓപ്താസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഭരണാധികാരിയായി വരുന്നത് ഈ ഓപ്താസ് എന്ത് ചെയ്തു 
ഒളിമ്പ്യാസിൻ്റെ മഠത്തിൽ വന്ന് ഒളിമ്പ്യാസിനെയും കൂടുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളെയും അടിച്ചിറക്കി വിട്ടു ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ അടിച്ചിറക്കി വിട്ടു അങ്ങനെ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സംരക്ഷണം കിട്ടിയതിനായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സംരക്ഷണം കിട്ടിയതിനായിരുന്നു പീറ്റർ സബാസ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സംരക്ഷണം കിട്ടിയതിനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ നാട് എടുത്തോട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുഴുവൻ സ്വത്തും സഭയ്ക്കും നാട്ടുകാർക്കും കൊടുത്ത കന്യാസ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിച്ച ഈ മഹതിയായ സെയിൻ്റ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ മരിച്ചു ഇത് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹതിയായ വിശുദ്ധയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ വിധവകളാണ് വിധവകൾക്ക് മിക്ക സമൂഹത്തിലും സംരക്ഷണമില്ല ഇന്ത്യയിലെ വിധവകൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കണം യഹൂദന്മാരുടെയിലും ഒക്കെ വിധവകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല തല കുനിച്ചിരുന്നോണം ശപിക്കപ്പെട്ടവരായി അവർ കരുതിയിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിധവകൾക്കായി വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത മഹതിയായി കന്യാശ്രീ ജീവിച്ചിരുന്നത് വിധവകളുടെ വിശുദ്ധയായ ശ്രീമതി ഒളിമ്പ്യാസ് ഇന്നസൻ മാപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു വിശുദ്ധനാണ് അലക്സിസ് അലക്സിസ് അന്നത്തെ ഒരു റോമൻ സെനറ്റർ ആയിരുന്ന യഫൂമിയാസിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ധാരാളം സമ്പത്ത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം സെനറ്ററുടെ മകൻ ഈ നിലയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്കിതിൻ്റെ ഭാര്യയാവാൻ പറ്റില്ല എന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ച് നിൻ്റെ പണവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാണ് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞ് താമസിക്കാം പക്ഷേ ഭാര്യ ഓർത്താക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അലക്സിസ് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണ്ട നമുക്ക് വേർപിരിയാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ കൂട്ടർ ഡൈവോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളോ രജിസ്ട്രേഷനോ ഒന്നും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമ്പത്ത് വേർതിരിക്കണം സമ്പത്ത് വേർതിരിച്ചു അദ്ദേഹം ആ സ്വത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റു മകൻ്റെ വീതമായി അച്ഛൻ കൊടുത്ത സ്വത്ത് അദ്ദേഹം വിറ്റു വിറ്റിട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം നടത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളോടും കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ലാത്ത ഭാര്യയോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോയി അലക്സിസ് പോയത് എഡേസ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കാണ് എഡേസ എഡേസ പട്ടണം ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമാണ് ടർക്കിയിലാണ് ഈ എഡേസ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണം ബ്ലാക്ക് സി തീരത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തോമാസ് ലിഹായുടെ എല്ലുകൾ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് എഡേസയിലേക്കാണെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് അത് റോമിലെ ഓർത്തോണായിൽ കൊണ്ടുപോയതെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവർ പറയുന്ന കഥ ആ എഡേസ പട്ടണത്തിലാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ ജീവിച്ച് കുറേ വർഷം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം താടിയൊക്കെ വളർത്തി കണ്ടാൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാവാത്ത വേഷമൊക്കെ ഇട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അപ്പനും അമ്മയോടുണ്ട് ഭാര്യയോടുണ്ട് അവർ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടർന്നു ഭാര്യയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായില്ല അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം അടുത്തൊരു ഒരു പണിക്കാരൻ്റെ കൂട്ട് ഔട്ട് ഹൗസിലാണ് കഴിയുന്നത് ദിവസവും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി ഭാര്യയുടെ പേര് അഗ്ല എന്നായിരുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അലക്സിസ് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പനും അമ്മയും വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന് മുറി കയറി പരിശോധിച്ചു മുറി കയറി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു എഴുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ബുക്കിനിടയിൽ ആ എഴുത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അപ്പനും അയക്കും മനസ്സിലായി ഈ താമസിക്കുന്ന ആൾ അവരുടെ മകനായ അലക്സിസാണ് അങ്ങനെ അലക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാലും അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിൽ ചേരാനോ ഭാര്യയോടൊപ്പം പിന്നെ ജീവിക്കാനോ ശ്രമിച്ചില്ല അപ്പോഴേക്കും ഭാര്യ മാനസാന്
അലക്സിസ് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കാം എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുനർവാഹത്തിനൊന്നും ആ സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിക്കാനൊന്നും പോയില്ല ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാജ്യസേവനത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഹൊണോറിയസ് ചക്രവർത്തിയെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി തുടരുകയും അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അലക്സിസിൻ്റെ ജീവിതകഥ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു കഥയാണ് കാരണം അർണോസ് പാതിരി കേരളത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലേശു പാന അല്ലേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്സിസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തർജ്ജമയാണ് അലക്സിസ് അലക്സാണ്ടർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അലക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഐ എസ് ഒ ചേർത്തിട്ട് അലക്സിസ് ആക്കിയത് കേരളത്തിലെ പള്ളികളിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പാടി വരുന്ന ഒരു കീർത്തനമാണ് അല്ലേശു പാന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേശു പാന ഈ അലക്സിസിൻ്റെ ജീവിത കഥയാണ് ഈ വിശുദ്ധൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്നസെൻറ്റ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം മാനുഷികമായ സമ്പത്തിൽ ഭ്രമിക്കാത്ത വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ സനാതനമത്തിന് ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സംസാര സാഗരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാത്ത ഒരു സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ അലക്സിസും അല്ലേശു പാനയും കേരള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ സ്ഥാനമുള്ള കൃതിയാണ് ആ വിശുദ്ധൻ്റെ ജീവ ജീവിതം വളരെയധികം പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്നസെൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ വിശുദ്ധൻ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധനാണ് ഇദ്ദേഹം റോമൻ സൈന്യത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സൈനിക നേതാവായിരുന്നു സെക്കൂന്തസ് സെക്കൂന്തസിൻ്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ അതുപോലെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അന്തൂസ എന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ പേര് അവർക്ക് ഒരേ ഒരു മകനെ ജനിച്ചുള്ളൂ ആ മകനാണ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ സെക്കൂന്തസ് മരിച്ചു അമ്മ വിധവയായി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കാം അന്തൂസ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് വളരെ ഭംഗിയായി പഠിച്ച ഈ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോ വളരെ സമർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക് ചാതുര്യം അതീവ ഗംഭീരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജോൺ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവരെ നാമം അവർ കൊടുത്തത് അതാണ് ക്രിസോസ്റ്റോം ക്രിസോസ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണ നാക്കുള്ളവൻ സ്വർണ്ണ നാവുള്ളവൻ എന്നാണ് ഗോൾഡൻ ടങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ പാഠവും അതീവ ഗംഭീരം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് നാനൂറോളം പ്രസംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ശൈലിയും ആ പ്രസംഗങ്ങളുടെ അവതരണവും അറിവിൻ്റെ ബാഹുല്യവും നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ പൗരോഹിത്യത്തെ പറ്റി ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം വേദശാസ്ത്ര പാരംഗതനായി വളരെ അറിവുള്ള അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്താറിൽ കോൺഷാൻ നോപ്പിളിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു പഠിക്കുകയും പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലൈനാണ് ആ വേറൊരു ലൈനായ ഭരണം അദ്ദേഹം നടത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ സ്ഥിരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് അഴിമതി കറപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബിംബാരാധന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശിഷ്യന്മാരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ബിംബാരാധന ചെയ്യുന്ന ഗ്രീക്കാരെയും റോമാക്കാരെയും കളിയാക്കിയിട്ട് നമ്മളതുപോലെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അപ്പോൾ അഴിമതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്നത്തെ രാജ്ഞി യു ഡോക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്ഞിയായിരുന്നു ഇ യു ഡി ഒ എക്സ് ഐ എ യു ഡോക്സിയ 
യുഡോക്സാരാഗ്നിയുടെ അഴിമതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യുഡോക്സാരാഗ്നിയുടെ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മന്ത്രി ഈ അഴിമതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന മനുഷ്യനാണ് രാജ രാജകീയമായ ഖജനാവ് മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി രാജ്ഞി സ്വർണം വാങ്ങിക്കുകയും ആഡംബരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും കൊട്ടാരം അലങ്കരിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ഇത് പാടില്ല എന്ന് ശക്തമായിട്ട് വാദിച്ചു അപ്പോൾ രാജ്ഞി കൂട്ടാളിയായിട്ട് വന്നത് വേറൊരു ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്നു അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രകേസ് അദ്ദേഹം ഇനി കൂട്ടുനിന്നു അപ്പോൾ ക്രിസോത്സവം ഒരു ഉഗ്രൻ പ്രസംഗം ചെയ്തു ഈ തേഫലോസിൻ്റെ അഴിമതിക്കെതിരെയും സഭയ്ക്കകത്തുള്ള അഴിമതിയും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അഴിമതിയും പ്രസംഗം കേട്ട് ജനങ്ങൾ ഇളകി ജനങ്ങൾ ഈ മന്ത്രി ഓടിച്ചു മന്ത്രി ഓടിച്ച് മന്ത്രി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പള്ളിക്കകത്ത് കയറി കഥ അടച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നു സഭയ്ക്കകത്തുള്ള അഴിമതിയെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തേഫലോസും മറ്റ് അച്ഛന്മാരും എതിർത്തു ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നാടുകടൽത്തിന് കാരണമായി ആ സമയത്ത് മാർപ്പാപ്പ ഇന്നസെൻറ്റ് മാർപ്പാപ്പ വിവരം അറിഞ്ഞു കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളിൽ നിന്ന് റോമിൽ വിവരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്ന് ഫോണും ടെലക്സും ഒന്നുമില്ല ഒരാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നു വേണം പറയാൻ മാർപ്പാപ്പ വിവരം അറിഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പ ഇടപെട്ടു മാർപ്പാപ്പ രാജ്ഞിയോട് പറഞ്ഞു അഴിമതിക്കെതിരെ അവളെ സംസാരിച്ചാൽ അയാളെ നാടുകടത്താനൊന്നും പറ്റിയല്ല അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പ്രതിമകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ പ്രതിമ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്ഞിയുടെ ഒരു പ്രതിമ നിൽക്കുന്നു ക്ലിയോ പാട്രായുടെയും റോമൻ രാജ്ഞിമാരുടെയൊക്കെ പ്രതിമ വെക്കുന്ന പോലെ ഈജിപ്റ്റിലെ ഹാക്ഷപ്പുട്ടിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിമ വെക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമ രാജ്ഞിയുടെ പ്രതിമ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഉഗ്രം പ്രസംഗം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗമാണ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി യുഡോക്സ് രാജ്ഞി രണ്ടാമത് നാട് കടത്തി രണ്ടാമത് നാട് കടത്തിയപ്പോൾ രണ്ടാമത് മാർപ്പാപ്പ ഇടപെട്ടു അങ്ങനെ ക്രിസോസ്റ്റമിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം ഭരണത്തിലിരിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണക്കാരാണെ അടങ്ങും ഇദ്ദേഹം അടങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം മൂന്നാമതും അഴിമതിക്കെതിരെയും വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കെതിരെയും പ്രസംഗിച്ചു വീട് പറഞ്ഞ രാജ്ഞി അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തവണ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു ഇയാളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റണം കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കളയരുത് കഴിഞ്ഞ ഓണയൊക്കെ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് പോകുന്ന പോലെ മാന്യമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇത്തവണ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നടന്ന് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഷ്ടിച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം നടന്ന് പോയി വഴിയിൽ വെച്ച് ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുകയും മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ വിവരം അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിളിക്കാനായി ഇടപെടുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരമാണ് കിട്ടിയത് മരിച്ച് മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവമേ അങ്ങ് ഇനി അങ്ങ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു എന്നാണ് ചില മനുഷ്യർ പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ചില മനുഷ്യർ നെഗറ്റീവായ കാര്യം നോക്കും ഇത്രയും പീഡനം സഹിച്ച വിശുദ്ധൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി തിന്മകളെ പറ്റിയൊരു അക്ഷരം പരാമർശനം ഇല്ല അങ്ങനെ എ ഡി നാനൂറ്റി ഏഴിൽ മാർപ്പാപ്പ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൂന്നാമത്തെ നാടുകടത്തിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പീസസ് ഓഫ് വേൾഡ് സ്പീച്ച് സ്പീച്ചസിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേറ്റ് സ്പീച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂസ്റ്റൺ പീറ്റേഴ്സൺ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗങ്ങളാണ് അതിലൊരെണ്ണം സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റമിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗമാണ് ഇനി ഈ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം പൗരസ്ത സഭകൾ ഈവാനിയോസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈവാനിയോസ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് യോഹന്നാൻ എന്ന യഹൂദന്മാരും ജോൺ എന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹ്യാനൻ
ഈ സെയിൻ ജോൺ ഗ്രീസിലെത്തിയപ്പോൾ ഈവാനിയോസ് എന്നായി ഭാരതസഭയിലെ പ്രസിദ്ധരായ ബിഷപ്പന്മാർ പലരും ഈവാനിയോസ് ബിഷപ്പന്മാരാണ് ഞാൻ മറിയാണ് സ്കൂളിൽ ലെക്ചർ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഡൽഹിയിലെ ഐ എ എസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയത് ഐ എ എസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു യു ആർ ടീച്ചിങ് ഇൻ മാറിയോനോസ് കോളേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞ യെസ് ഹു ഈസ് മിസ്റ്റർ ഈവാനിയോസ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഈവാനിയോസ് ഈസ് ദ ഗ്രീക്ക് നെയിം ഓഫ് ജോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈവാനിയോസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബിഷപ്പ് കോൾ സെയിൻ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം ആൻഡ് ഐ ഗേവ് എ സ്മോൾ സമ്മറി ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് and i said the archbishop who founded our college was having the name ivanios that's why the college has become mar ivanios mar in hebrew means holy in syriac it means holy and the board was uh, impressed board was full of uh, north indian hindus including a brahmin chairman who had no idea about uh, christian history but the board was impressed and uh, i got very good marks in my interview so ivanios is the name for john and so many bishops in india hold that name and chrysostom is another name favored by indian bishops india il oru vaadu bishop mare chrysostom naam thaarigala sarasanaya marthama sabhayade metropolita chrysos nirmeni മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ക്രിസോസ് ത്രിവേണി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ക്രിസോസ് ത്രിവേണി അങ്ങനെ നിരവധി ക്രിസോസ് ത്രിവേണിമാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രഗത്ഭനായ ക്രിസോസ്റ്റോ ത്രിവേണിമാർ അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ വളരെ വലിയ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനാണ് സെയിൻ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോ അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ ഓരോ രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു നിരയാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായത് ആ മാർപ്പാപ്പയുടെ ജീവിതം സഭയെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല റോമൻ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചും നിർണായകമായ വഴിത്തുരുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് ഇ ഡി നാനൂറ്റി പതിനേഴിൽ കാല യവനിയക്കുള്ളിൽ മറയുമ്പോഴേക്കും കത്തോലിക്കാ സഭയെ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഭയാക്കി മാറ്റാൻ ഈ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മാപ്പാപ്പയുടെ ചരിത്രം അനാവരണം ചെയ്യാം